அப்போது இன்றைக்கு காலையில் நடைபெற்ற பள்ளி மாணவ மாணவர்களுக்கான பேச்சு போட்டிக்கும் கல்லூரி மாணவ மாணவர்களுக்கான பேச்சு போட்டிக்கும் பரிசளிப்பு விழா பள்ளி மாணவ மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழாவை நம்முடைய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டியினுடைய பரிசளிப்புகளை மாநகர காவல் துணை ஆணையர் அவர்களும் பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்க்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கவேரியார் மேல்நிலை பள்ளி முதலாம் பரிசு ரூபாய் மூவாயிரத்துக்கான பரிசு கூப்பனை பெறுகிறார் பா ஜெயஸ்ரீ டிவிஎஸ் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருக்கணங்குடி ரூபாய் இரண்டாயிரம் ஒரு மதிப்பில் பெறுகிறார் கா சங்கரி கா சங்கரி கங்கை கொண்டான் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி மூன்றாம் பரிசு ரூபாய் ஆயிரத்துக்கான பரிசு பெறுகிறார் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பரிசு போட்டி முத்தரசன் ஸ்கேட் கல்வியல் கல்லூரி முத்தரசன் பரிசு அன்னை ஹாஜிரா பெண்கள் கல்லூரி ஹாஷ்மி பாரிசா இரண்டாம் பரிசு துர்கா தேவி சாரடக்கர் கல்லூரி மூன்றாம் பரிசு ரூபாய் ஆயிரம் பரிசு கூப்பனை பெறுகிறார் மாணவ செல்வங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நேரத்தில் இதை சொல்லலாமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ஒரு அழுத்தம் காரணமாக அதையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இங்கே கருத்தரங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் திரையரங்கத்திலே பன்னாட்டு திரைப்படமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற தகவலை இன்றைக்கு ஜெர்மானிய திரைப்படம் ஒன்று அங்கே திரையிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அஜயன் பாலா அவர்கள் இயக்குனர் அஜயன் பாலா அவர்கள் அங்கே இப்பொழுது உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார் எல்லாரும் கும்பலாக எஞ்சி போயிடாதீங்க இருந்தாலும் ஒரு தகவலுக்காக சினிமாவில் ஆர்வம் இருப்பவர்களுக்காக அந்த தகவலை சொல்கிறேன் நம் மதிப்பிற்குரிய எழுத்தாளர் சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் நான் நாஞ்சில் நாடன் அவர்களை நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்றே நான் கருதுகிறேன் இந்த குழப்பமே இல்லை அம்மாவளி இடம் இங்கே தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா அம்மாவளி ஊர் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் அதனால் நான் அவரை சண்டை போட்டுறக்கூடாது எனக்கு அது அதுக்காக தான் முன்கூட்டியே சார் வேற யாரும் முதல்ல சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நெல்லை மாவட்டத்தில் விரைவில் புதுமைப்பித்தன் சிலை வைப்பதற்கு இங்கே பன்னாறுப்பேட்டையில் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அங்கே நூலகத்திலே அங்கே இடம் பார்த்து அங்கேயே சொந்தமாக நூலகம் கட்டி அங்கே அவருடைய சிலையை சந்துரு அவர்கள் ஓவியர் சந்துரு அவர்கள் செய்து விட்டார் அங்கே விரைவில் நிர்மாணிக்கப்படும் என்பதையும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் எனக்கு நாஞ்சில் நாடன் என்றவுடைய எத்தனையோ நிறைய நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கிறார் இருந்த போதிலும் அவருடைய கதாபாத்திரம் ஆர் கே லக்ஷ்மணன்னா எப்படி மிஸ்டர் பொதுஜனமும் அதே போல் நாஞ்சில் நாடன் என்றால் கும்பமுனியும் அவருடைய கட்டங்காப்பி கொடுக்கக்கூடிய அந்த அதான் தவுசுக்குள்ள தான் பேர் உண்டு அவர்கள் இருவரும் பேசக்கூடிய அந்த உரையாடல் இருக்கிறது அதை மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் எதுவுமே இருக்கா அவர்கள் அரசியல் பேசுவார்கள் கலை இலக்கியம் பேசுவார்கள் நடப்பு தற்கால இலக்கியம் பேசுவார்கள் அந்த அளவிற்கு அது ஒரு படிக்க படிக்க அது ஒரு எல்எல் நடையோடு புதுமைப்பித்தனுடைய அதே எல்எல் நடையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கும்பமுனி கதாபாத்திரம் நம்ம எல்லோரையும் வசீகரிக்கும் அதே போல் ராம்சிங் ஒரு கதை கூட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் அந்த ராம்சிங் கதை ஒரு நே ஒரு கூர்க்காவாக இருக்கக்கூடிய நம் தெருவில் எத்தனையோ கூர்க்காவை பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவருடைய ஒரு கூர்க்கா கதையை படித்து விட்டு குர்காக்களுடைய பின்னணி அவருடைய வாழ்க்கை அவர்கள் எப்படி இங்கே இருக்காங்க குடும்பம்லாம் எப்படி அங்கே நேபாளத்தில் இருக்கிறத தாண்டி எப்படியெல்லாம் அவர்கள் போகிறார்கள் பதினைந்து நாட்கள் இருபது நாட்கள் பயணம் செய்து குதிரை வண்டியில் போய் கழுதை மேலே ச குதிரையில் சவாரி செய்து கழுதையில் சவாரி செய்து எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய வீடை அடைவதற்கு இருபத்தோரு நாட்கள் ஆகிறது அங்கே இருந்து பத்து நாட்கள் இருந்துட்டு மீண்டும் திரும்பி பணிக்கு சேரும்போது அவருடைய விடுப்பு ரெண்டு மாதம் இருந்தாலும் கூட வீட்டில் ஒரு பத்து நாட்கள் தான் இருப்பார்கள் அவர்கள் குடும்பத்தில் ஏதேனும் ஒரு இறப்பு செய்தி வந்தால் கூட அந்த அந்த கடிதம் இருக்கு பாருங்க ஒரு இன்னார் இறந்துட்டார் ஒரு குடும்பத்தில் நான் அந்த கடிதத்தை வைத்து கொண்டு அந்த பொம்பாயிலோ அல்லது சென்னையிலோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு நகரத்திலோ அந்த கடிதத்தை இந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே வைத்து கொண்டு இன்னார் இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம குடும்பத்தை சே போக முடியாது அவர்களால் நினைத்த உடனே போக முடியாது அந்த கடிதத்தை படித்து முடித்த உடனே அது எரித்து அந்த சாம்பலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றிலே கரைத்து விட்டு எல்லோருமே முட்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் அந்த அலுவலகத்திலே ஒரு கேள்வி பண்ணுவாங்க என்னப்பா முட்டை அப்படின்னு அந்த வழி வந்து அந்த கதையை படித்து விட்டு கடைசியில் முடிப்பார் இந்த ராம்சிங் இப்போ எங்கே இருக்கார்னு தெரியல நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன் அவர் தென்னகத்தின் ஏதோ ஒரு மூளையிலே 
கையிலே ஒரு சின்ன குச்சியை வைத்து கொண்டு விசில் ஊதி கொண்டு உங்கள் தெருக்களிலே அலையக்கூடும் நீங்கள் ஐந்தோ பத்தோ கொடுத்து உதவுங்கள் என்று கதையை முடித்திருப்பார் நான் இது ஒரு ஐம்பது பேர் ஐம்பது தடவையாவது பல இடங்களில் சொல்லியிருப்பேன் ஏனென்றால் நம் குர்காவை பற்றிய நம்முடைய பிம்பத்தை எல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை எழுத்திற்கு உண்டு அந்த அன்பிற்குரிய எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் அவர்களை இப்பொழுது உரையாற்ற அழைக்கிறேன் நாங்கள் வந்து நாஞ்சி நாட்டுக்காரங்க வந்து சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தலையை சில சமயம் திருவிழாங்க ஒரு பக்கம் காட்டுவோம் சில சமயம் திருநெல்வேலி பக்கம் காட்டுவோம் எங்கள் எங்கள் அப்பாவை பெற்ற அப்பா பிறந்த ஊர் மூளைக்கரைப்பட்டி முறைஞ்சிப்பட்டி மூளைக்கரைப்பட்டி தேவேந்திர முடையார் சாஸ்தா தான் எங்கள் குலதெய்வம் இதை நான் ஆளாய் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் இவர் தான் நம்ம குலதெய்வம் அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மைக்கு வந்து நெடுமங்காடு காட்டாக்கடை அந்த பக்கம் ஆகவே இப்போ எங்களை பற்றி சொல்லுகிற போது ஊரில் ஒரு வசமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இரு சாதிக்கு பிறந்த பயா அப்படின்ட்டு என்ன இவன் மலையாளத்துக்கும் பிறந்திருக்கான் தமிழ் சுத்த நெல்லை தமிழுக்கும் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு இப்போ ஆமாதவனுடைய தாத்தா செங்கோட்டை அதனால் சாகித்ய அகாடமி விருது பாராட்டுவாளர் நடந்தபோது அவரை திருநெல்வேலி கூட சேர்த்துக்கிட்டீங்க நியாயப்படி என்னையும் சேர்த்துருக்கணும் இந்த நெல்லை பொருணை புத்தக கண்காட்சிக்கு நான் மூணாவது அல்லது நாலாவது முறை வர்றேன் போன முறை எனக்கு ஒரு சிக்கலாகி போச்சு நார்மூநாதன் குறிப்பிட்ட மாதிரி எல்லா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் அவனவன் கைவரில் தூக்கிட்டு சிலையாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கான் புதுமைப்பித்தனுக்கு ஒரு சிலையை வைக்கக்கூடாதான்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கேட்டேன் ஏன்னா எங்களுடைய மூத்த வழிகாட்டி எழுத்தாளர் அடுத்த நாள் ஒரு புகழ்பெற்ற முற்போக்கான தர்மம் அறம் எல்லாம் பேசுகிற ஒரு நாளிதழ் தமிழ் நாளிதழ் நாஞ்சில் நாடம் இந்திய புகழ்பெற்ற ஒரு சட்ட மேதையினுடைய சிலையை சுட்டி காட்டுகிறார் அதற்கு பின்னாடி ஒரு ஜாதி திமிர் இருக்கு அப்படின்னு எழுதுனாங்க நான் மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கு நான் மலையாளம் தான் சொல்லுவேன் தமிழ் மொழி பெயர்க்க மாட்டேன் அப்போ நான் மனசுல நினைச்சுக்கிட்ட மலையாளிகள் சொல்லுவாங்க அச்சன்ற அண்டியை படித்தானோ அரியாட்டி படிக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு யார்ட்டையாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க நமக்கு வந்து எங்கே சரின்னு படுதோ எது சரி சரின்னு படுதோ அதை பேசிட்டு போவோம் சம்பிரதாயமா சாதுரியமா அந்த தேவை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இல்லை இப்போ இன்னைக்கு என்னுடைய தலைப்பு வந்து சொல் ஒக்கும் சுடு சரம் சரம்னா அம்பு ஒரு அம்பு என்பது சொல்லை ஒப்பது அப்படின்னு இந்த தலைப்பனுடைய பொருள் சொல்லொக்கும் சுடுசரம் திருக்குறளில் அதிகம் இடம் பெறுகிற சொற்கள் திருக்குறளில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் ஏழு சீர் பெருகி பாருங்க அதில் ரெப்படேட்டிவாக வரக்கூடிய சொற்களை தவிர்த்துருங்க நாலாயிரத்தி சில்லற சொற்கள் திரு திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தியிருக்கார் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து அந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் அதில் அதிகமாக பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் இல் இல்லம் அல்லது இல்லைங்கிற பொருள் பொருள் அறம் என் என்னென்னா ஒரு கேள்விக்குறி அல்லது எனதுங்கிற பொருள் அடுத்தது சொல் ஐம்பத்தி ஏழு குரட்பாட்களில் திருவள்ளுவர் சொல்லுங்கிற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கார் அப்புறம் சொல் சார்ந்த சொற்கள் இருக்கு இல்லையா சொல் வன்மை சொல்லுதல் சொல்லுக சொல் வணக்கம் இப்படி எடுத்துக்காட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஓரு குரல்களில் சொல் சார்ந்த சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்கார் சொல் வன்மைன்னே ஒரு அதிகாரம் வச்சுருக்கார் திருவள்ளுவர் சொல் வன்மை நீங்கள்லாம் கேட்டத திருக்குறள் தான் கேட்டார் பிணிக்கும் தகைவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் நான் ஒரு சொல் சொன்னேன்னா கேட்கக்கூடியவனை அது பிணிக்கணும் தலைக்கணும் கட்டுப்படுத்தணும் ஈர்க்கணும் அந்த தகைமை உடையதாகவும் என்னுடைய சொல்லை கேளாதவர்கள் ஐயோ கேட்கலையே கேட்டிருக்கலாமேன்னு வேட்ப மொழிவதாம் சொல்ங்கிறது திருக்குறள் சொல்வன் அதிகாரம் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு சும்மா குப்பை மாதிரி சொல்ல பயன்படுத்தாத சொல்லுக சொல்லை ஒரு சொல்ல பேசுனா 
பெரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து சொல்லுக சொல்லை பெரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து இந்த இடத்துல நாலு சொல் பயன்படுத்துறார் அஞ்சு சொல் அதாவது இப்ப நான் ஒரு இப்ப ஒரு இப்ப கல்யாணிஜி என் முன்னாடி இருக்காரு அவர் ஒரு கவிதை எழுதுறாரு அந்த கவிதையில ஒரு சொல் பயன்படுத்தி இருக்காரு அந்த சொல்லை எடுத்துட்டு இன்னொரு சொல்லை பெய்வே பெய்வேனேயானால் அது சிறப்பான பொருளை தரும் என்று நினைக்காதபடிக்கு சொல்லை பயன்படுத்து அந்த சொல்லை இன்னொரு சொல் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது இது எழுத்தாளருடைய கவலை சொல்லுக சொல்லை பெரிது ஒரு சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து அப்படிங்கிறாரு அடுத்தாப்பில் இன்னொரு குரலை சொல்றாரு சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை இகல் வெல்லல் யாருக்கும் அரிது சொலல் வல்லன் சொல்லுதலில் வல்லமை உடையவன் சோர்வு இல்லாதவன் அஞ்சாதவன் அவனை இந்த வையத்தில் யாராலும் வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இன்னொரு இன்னொரு குரல் சொல்றார் நாலாவது குரல் பல சொல்ல காமருவர் மன்ற மாசற்ற சில சொல்ல தேற்றாதவர் சில சொற்களின் மூலம் தன்னை வெடிப்ப வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஆற்ற மாட்டாதவர்கள் பல சொற்கள் சொல்வதற்கு விருப்பப்படுவார்கள் காமம்னா விருப்பம்னு பொருளுங்க இப்ப மலையாளத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கு நம்ம தலைவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய பழமொழி அது உறக்கப்பறையின்னவனும் ஒடுவில் நிறுத்தினவனும் நேதாவானு அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒரு தலைவன் என்று அறியப்படுகிறவன் உறக்க பேசுகிறவனாக இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் பேசக்கூடியவனாக இருக்கணும் கடைசியில் முடிக்கக்கூடியவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மலையாள பழமொழி எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இப்போ தமிழில் வந்து எவ்வளவு சொற்கள் நான் பல மேடைகளில் கேட்டிருக்கேன் பல கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கேன் இதை எவ்வளவு சொற்கள் வந்து தமிழ் மொழிக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆதரவில் இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்னால் வையாபுரி பிள்ளை தலைமையில் அமைந்த குழு ஒரு அகராதி தயாரிக்குது பேரகராதி ஆங்கிலத்தில் லெக்சிகன் அப்படிம்பாங்க அந்த லெக்சிகன் ஏழு வால்யூம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்த வால்யூம் நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ரீப்ரிண்ட் கிடையாது இப்போ அந்த லெக்சிகனில் வையாபுரி பிள்ளை அகர வரிசைப்படி உயிரெழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இந்த அகர வரிசைப்படி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் சொற்களை பட்டியலிட்டிருக்காரு ஒரு மொழிக்குள்ள தமிழ் மொழிக்குள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வையாபுரி பிள்ளை பட்டியலிட்ட தமிழ் சொற்கள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் இதில் இந்த கடைசி ஆறு நூறு ஆண்டுகளில் எவ்வளவு சொற்கள் மேற்கொண்டு சேர்ந்திருக்கும் வையாபுரி பிள்ளை காலத்தில் அறிமுகமாகிறாத சொற்கள் உதாரணத்துக்கு வையாபுரி பிள்ளைக்கு கணினிங்கிற சொல் தெரியாது இப்போ நம்ம அன்றாடம் புழங்குகிற ஒரு சொல் தொகுக்க பெறாத சொற்கள் இருக்கு இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து இப்போ வந்து பெரிச்சாளின்னு ஒரு சொல் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரிச்சாளி மலையாளம் இதை பெருக்கான் அப்படிங்குது கண்மணி குணசேகரன் என்னுடைய தம்பி ஒரு நடுநாட்டு சொல்லகராதி தொகுத்திருக்காரு அவர் அதில் வந்து ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறாரு அகவான் அப்படின்னு ஒரு சொல் பயன்படுத்தி அந்த அகவானுக்கு பெரிச்சாளின்னு போயிருந்து சொல்கிறாரு இது கண்மணி குணசேகரனுடைய பிரதேசத்தை சார்ந்த சொல் பெரிச்சாளிக்கு அகவான் நீங்கள் வந்து ஈழத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா ஈழம் வந்து அகழான் அப்படின்னு ஒரு சொல் பயன்படுத்துது யாழ்ப்பாண அகராதி இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் அகழான் அப்படின்னா பெரிச்சாளின்னு பொருள் நாங்கள் நாஞ்சி நாட்டுக்காரங்க இந்த பெரிச்சாளியை சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு பொருள் சொல் பயன்படுத்துவோம் அவையான் அப்படிம்போம் அகழான் அகவான் அவையான் இந்த மூன்று சொற்களும் பெரிச்சாளியை குறித்த அல்லது பெருக்கானை குறித்த சொல் இந்த மூன்று சொற்களும் லெக்சிகனில் இல்லை நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் வையாபுரி பிள்ளை அவருடைய தலைமை தலைமையில் அமைந்த குழு இந்த சொற்கள் எதையும் பட்டியலிடலை அப்போ இப்படி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் பட்டியலிடப்படாத சொற்கள் இருக்கும் நான் ஒரு தேவை கருதி தேடி பார்த்தேன் உடல் உறவு அப்படிங்கிற ஒரு சொல் உடல் உறவுனா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிய தெரியும் இந்த உடல் உறவுங்கிற சொல் லெக்சிகனில் வையாபுரி பிள்ளை பட்டியலிடலை அப்போ நான் பல இடங்களில் வேடிக்கை கேட்பேன் அப்போ தமிழன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி உடல் உறவே செய்யலையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் உடல் உறவுங்கிறது 
காப்புலேஷன் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இன்டர்கோர்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இட்ஸ் நாட் மியர்லி மிக்சிங் டூ பாடிஸ் இட் ஆல்சோ கோ கோஸ் வித் யுவர் மைண்டு அப்போ இந்த உடல் உறவுங்கிற சொல்லினுடைய ஒரு பொருத்தமின்மை எனக்கு புலப்படுது அப்போ நம்முடைய சொல் என்ன லெக்சிக்கலில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கூடல்னு ஒரு சொல் இருக்குது கூடற்பெருமானை கூடலார் கோமானை கூடப்பெருவனேல் கூடன்று கூடல் இழைப்பார்போர் காட்டி இளையா நின்றால் பிழைப்பில் பிழைப்பாக்க அறிந்து அப்படின்னு முத்தொள்ளாயிரத்தில் பாடல் இருக்கு கலவின்னு ஒரு சொல் இருக்கு முயக்கம்னு ஒரு சொல் இருக்கு ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் உவப்புன்னு ஒரு சொல் இருக்கு உவகைன்னா மகிழ்ச்சின்னு பொருள் உவகைன்னா ரெண்டாவது பொருள் ஆணும் பெண்ணும் இன்பமாக இருத்தல் உவகை உவப்பு நீங்க மனசுக்குள்ள வேகமா நாலு முறை உவப்புன்னு சொல்லி சொல்லி பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்ல வந்து நிற்பீங்க ஸோ இந்த சொற்கள் எல்லாம் இருக்கிற போது வல் வையாபுரி பிள்ளை உடல் உறவுங்கிற சொல்ல லெக்சிக்கல்ல சேர்க்கல என்னுடைய அனுமானம் லெக்சிகன் தயாரிக்க பிறகு பிறகு தமிழில் வழக்கத்துக்கு வந்த சொகுசா சொல்லாக இந்த உடல் உறவு இருக்க வேண்டும் இப்போ வச்சு செஞ்சாங்கிற சொல்ல போய் நீங்க லெக்சிகல்ல தேடினாங்க இருக்குமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா இப்ப ஷேக்ஸ்பியருடைய டிராஜடிஸில் ஒன்று கிங் லியர் கிங் லியர் போர்க்களத்தில் தோற்கும் தருவாயில் இருக்கான் அவனுக்கு மேற்கொண்டு போரிடுவதற்கு ஆசை இருக்கு அவனுக்கு ஒரு குதிரை வேணும் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுறாரு ஒரு டைலாக்கு ஏ ஹார்ஸ் ஏ ஹார்ஸ் ஏ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறார் கிங் லியரில் நாங்கள் படைப்பிலக்கியவாதிகள் சில சமயங்களில் ஒரு சொல் ஒரு சொல் ஒரு சொல் அப்படின்ட்டு ஒரு சொல்லுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் எங்களுக்கு இருக்கு பாரதிதாசன் ஒருத்தர் தான் எனக்கு வந்து ஏவல் கேட்டு நிற்கும் சொற்கள் அப்படிங்கிறாரு அது மாதிரி எழுது பொருள்களும் என்ன எழுது என்று சொன்னது வான் அப்படின்னு சொல்றது பாரதிதாசனால தான் முடிஞ்சிருக்குது ஆப்டுவேர்டு பொருத்தமான சொல் என்பது என்ன பொருத்தமான பொருள் உள்ள சொற்களை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கு நமக்கு அக்கறையே இல்லை ஒரு நல்ல காபி குடிக்கிறீங்க அந்த காபி குடிச்ச உணர்வை நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் காபி நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் காபி பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் காபி தேவானந்தமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் காபி வந்து பிரமாண பிரமானந்தமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மிகையான பொருத்தமற்ற சொற்களை நீங்கள் சொல்லி செல்கிற போது எழுத்திலும் சரி பேச்சிலும் சரி அந்த பொருத்தமான உணர்வுக்கான சொல் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி டைல்யூட்டட் ஆகி கிடக்கும் நான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை எந்த சொல்லால் பயன்படுத்த பொருட்படுத்துவது ஏற்கனவே எல்லா சொற்களும் சொல்லப்பட்டாயிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறா சொல்லுங்கிறத பற்றி கற்பனைப்படுவது சொல் திறம்பாமை இது அவை கற்பனா என்ன இப்போ நான் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் என் பர்சை யாரோ பிக் பாக்கெட் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து பாரதி கிருஷ்ணன் மாட்டோம் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுங்க நான் போய் அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போகிறேன் நான் ஞாபகம் வச்சுட்டு அவருக்கு அவருடைய அட்ரஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி மணி ஆர்டர் அனுப்புனா அது கற்பு சரி அவர் தான் நிறைய பணம் வச்சுருக்காருல நம்ம கொடுக்காட்டா என்னென்னு போகிறோன்னா அது கற்பு இல்லைங்கிறார் சொல் திறம்பாமை சொன்ன சொல்ல பாதுகாக்கிறது தான் கற்பு கற்புங்கிறது ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனோட மாத்திரை என்று கோர்ஸ் வச்சுக்கிறது அல்ல நான் கற்பனைப்படுவதுன்னு ஒரு முழு நீள கற்று எழுதியிருக்கேன் கற்பனா என்ன நான் அன்றைக்கி ஒரு ஒருத்தன் ஏ ஏ வந்து பி என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணுறான் தி ஹேட் செக்ஸ் இன் த நைட் அடுத்த நாள் ஆக்சிடெண்டில் செத்து போகிறான் அந்த பொண்ணு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுறா அவள் கற்பில் இருந்தவளா கற்புங்கிறது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோட மாத்திரமே ஆணோ பெண்ணோ உடல் உறவு கொள்வதா கற்பு அவ்வை சொல்கிறா கற்பனைப்படுவது சொல் திறம்பாமை அப்போ சொல்லுக்கு என்ன பவர் கொடுத்து பேசுகிறா பாருங்கள் அப்புறம் கம்பன் சொல்கிறான் வாலிவதை சாரி குகப்படலத்தில் ராமனை வெங்கையாற்ற கடத்தி காட்டுக்குள்ள அனுப்பியாச்சு ராமனை கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக ப பரதன் வர்றான் ஆனால் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய குகனுக்கு இவன் ராமன் மீது படையெடுத்து வருவதாக படுகிறது படைகளோட ஆளம்பு சேனையோட சுமந்திரனோட ரதத்தில் வர்றான் எனக்கு காட்டுக்கு துரத்துனது மாத்திரம் இல்லாமல் அவன் வெற்றி கொள்ள வருகிறானே ஆழ நெடுந்திரை யாரு கடந்து இவர் போவாரோ இந்த பெரிய கங்கையாறு ஆழ நெடுந்திரை யாரு கடந்து இவர் போவாரோ இவனுடைய யானைப்படையை கண்டு பேடிச்சு போகிற பயந்து போகிற வில்லாளனா வேள நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல்லன்றோ 
இது குகன் பே குகன் பேசுகிறான் தோழன்னு சொன்னால் என்ன ராமன் அந்த சொல் ஒரு சொல் இல்லையா அது மாதிரி சொல்லின் ஆற்றல் இருக்கு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது குரல் வில்லேர் உழவன் பகை ஒளினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவன் பகை வில்ல வச்சிருக்கிறவன் ஆயுதம் வச்சிருக்கிறவன் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகையை கூட நீ கொண்டுலாம்ப்பா ஆனால் அந்த சொல்லேர் உழவன் இருக்கான் பாருங்க கவிஞன் புலவன் எழுத்தாளன் இவனுடைய பகை அவன் அவன் வந்து சாபம் விட்டான் பறிச்சிருப்பா சொல்லேர் உழவன் வில்லேர் உழவன் பகை கொளினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவன் பகை இங்கிறது திருக்குறள் கம்பன் வந்து சொல்லை ஒரு வலிமை மிக்க ஆயுதமாக இருக்கிறதுங்கிறான் வலிமை மிக்க பிக் பாசிபிள் டூல்ங்கிறான் அதனாலதான் இந்த தலைப்பை நான் அங்கே இருந்து எடுக்கிறேன் சொல் ஒக்கும் சுடுசரம் வெம்மையான கொல் கொல்லக்கூடிய ஆற்றலுடைய வேகமான அம்பு என்பது ஒரு சொல்லை போன்றது அப்படின்னு சொல்றான் ராமாயணம் மொத்தம் ஆறு காண்டம் கம்பராமாயணத்துல நூத்தி பதினெட்டு படலம் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு பாட்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு இடைச்சருகள் அல்லது மிகை பாடல்கள்னு ஒதுக்கப்பட்ட பாடல்கள் இந்த தலைப்பு நான் எடுத்திருக்கிற தலைப்பு பாலகாண்டத்தில் ஏழாவது படலமான தாடகை வகை படத்தில் கண்பன் இந்த சொல்ல கையாள்கிறான் சொல்லக்கும் சுடுகர் சுடுசரம் முழு படலம் உங்களுக்கு சொல்லணும் தாடகை எதிர்த்து போரிடுகிறான் ராமன் தாடகையினுடைய நெஞ்சில் ராமனுடைய அம்பு பாய்கிறது அம்புங்கிறதுக்கு கம்பன் பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று சொற்கள் சரம் கோல் பகழி ஆவம் வாளி அம்ப விடுகிறான் கம்பன் அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு வைக்கிறாரு சொல்வுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் சொல்லை ஒத்த சொல்லின் ஆற்றலை ஒத்த கடுமையான வேகமுடைய சுடுகின்ற வெப்பமான கொல்லும் தன்மையுடைய அம்பானது இது யார் விடுறா கரிய செம்பல் ராமன் விடுறான் கரிய செம்பல் சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் வைரக்குன்ற கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது வைரத்தினால் செய்யப்பட்ட குன்று போன்ற தாகடையினுடைய நெஞ்சில் தங்காமல் அப்புறம் கலன்று நெஞ்சை தொலைச்சிட்டு வெளியில் போய் கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிட்டேன்றே கல்லாத ஒரு ஒரு புல்லனுக்கு நல்லோர்கள் அரைவுரை சொல்லுவாங்கல்ல அவன் இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல விடுவான் இல்லையா அப்படி போயிட்டுது அப்படிங்கிறார் அதனால தான் நான் வந்து இந்த சொல்லொக்கும் சுடுசரம் சொல்வொக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்லொக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் வயிறக்குண்ட கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கலன்று கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிட்டேன்றே அப்படிங்கிறது கம்பன் பயன்படுத்தக்கூடிய பாட்டு இதே நம்ம சிலப்பதிகாரத்துக்கு வர்றோம் கண்ணகி மதுரை காண்டம் தீத்திரத்தார் பக்கமே சேர்க அப்படிங்கிற கண்ணை தீயவர்களிடம் மட்டுமே இந்த தீ சேர்வதாக சீதைக்கும் ஒரு சொல் போதும் மதுரையை எரிப்பதற்கு சீதைக்கும் ஒரு சொல் போதும் சுந்தரகாண்டத்தில் சூடாமணி படலத்தில் அனுமன் போய் காட்டுக்குள்ள தவசு இருக்கிற சீதையை பார்க்குறான் கணையாளி கொடுக்குறான் அப்போ அனுமன் தன்னுடைய மொத்தம் ராமாயணத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச பதினாலு இடங்களில் அனுமன் விசுரூபம் காட்டுறான் சீதைக்கு விசுரூபம் காட்டிய பிறகு என்னுடைய முதுகில் ஏறி அமர்ந்து கொள் அமர்ந்து என் மென் மயிர் பற்றி இருத்தியால் அப்படிங்கிறான் என்னுடைய மென்மையான தோளை சடப்பிடிச்சு கிடக்கக்கூடிய மயிரை பாரதி கிருஷ்ணமாருடைய தலைமுறை மாதிரி அதை பற்றி இரு இருந்து கொள்னு சீதேற்ற சொல்கிறான் மென் மயிர் பற்றி இரு இருத்தியால் அப்படின்னு சொன்னோடனே சீதை சொல்கிறா இல்லை நான் அதுக்கு தயாராக இல்லை ஒன்றா அனுமன் கேட்குறேன் நான் ஒரு ஆணுன்னு நினைக்கிறியா நீ ஒரு ஆணுன்னு நான் நினைக்கல நான் தான் ஒன்றும் இண்டனை இருத்தியால்னு வாழ்த்தினேன் ஆனால் உலகம் சொல்லும் இல்லையா அதனால நான் அப்படி வர தயாராக இல்லை இன்னொரு காரியம் இருக்குது இந்த துன்பம் என்பது இலங்கை மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல நான் நினைச்சேன்னா ஒரு சொல்லினால் இந்த உலகத்தையே சுடுவேன் ஆனால் அங்கே ரெண்டு பேரும் வில்ல வச்சு நின்றுட்டு இருக்கான் பாரு அவனுடைய ஆற்றலுக்கு மாசு என்பதால் நான் வெறுமனே உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிறார் அல்லல் மாக்கள் இலங்கை எது ஆகுமோ எல்லை நீத்தையும் உலகங்கள் யாவையும் என் சொல்லினால் சுடுவேன் அது 
தூயவன் வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வீசினேன் அப்படிங்கிற செய்தார் அப்போ சொல் வச்சு என்ன பவர்ஃபுல்லாக அவள் கையாள முடியும்னு சொல்கிறா பாருங்க கம்பல் இன்னொரு பாட்டு கிஷ்கிந்தா காண்டம் வாலிவதை படலம் வாலிவதை படலத்தில் அண்ணன் தம்பி சண்டை போடுகிற போது எனக்கு அடையாளம் தெரியல யார் அண்ணன் யார் தம்பின்னு அதனால் நீ கோட்டு பூ மரங்களில் இருந்து பறிக்கப்பட்ட பூவை த கழுத்தில் சூடிக்கிட்டு போ அடையாளம் தெரியறதுக்காக அப்படின்னு சுக்ரி வந்து சொல்லி அனுப்புகிறான் வாலி வந்து மகா பயங்கரசாலி அவன் ராவணனே வாலில் கட்டி உலகமெல்லாம் சுத்தனமாக அவன் வந்து சுக்ரீவனுடைய இடையில் ஒரு கை கழுத்தில் ஒரு கை தலைக்கு மேலே இப்படி தூக்கி வச்சு நிற்கிறான் அவன் கையில் ஆயுதம் கிடையாது வாலி கையில் இது வந்து சுக்ரீவனுடைய இடுப்பு இது சுக்ரீனுடைய கழுத்து தரையில் போட்டு அவனை அடித்து செதறிக்க போ செதற செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட வாலி நிற்கிறான் அந்த வாலி மீது ராமன் அம்பு எழுதுறான் அந்த அம்பு வாலியுடைய மார்பை துறந்து செல்கிறது அந்த அம்பை வியக்கிறான் வாலி உலகத்தில் என் மார்பு மீது அம்பை ஈயக்கூடிய ஆற்றல் உடையவன் யார் நேமிதான் கொலோ நேமினா சக்கரம் சக்கரமா இது நீலகண்ட நாமீது ஆம்கோலோ நீலகண்டன் நெடுஞ்சூலம் ஆமீது ஆமிலோ நீலகண்டனுடைய நெடிய சூலமாயுது குன்றுருவு நாம இந்திர வச்சிரப்படையோ நாம இந்திர வச்சிரப்படையோ பிறகு வாலிய ஒரு முடிவுக்கு வர்றான் இந்த சரம் இந்த அம்பு இந்த வாளி இந்த ஆவம் இந்த பகழி வில்லினால் துறப்ப அரிது இதை வில்லுனால எந்த பெரிய வீரனும் எய்திருக்க முடியாது இது எவனோ ஒரு கவிஞன் எவனோ ஒரு புலவன் எவனோ ஒரு முனிவன் தன்னுடைய சொல்லினால் ஏவி இருக்கான் அப்படிங்கிறான் வாலி அதான் இடம் அப்ப இந்திரனுடைய வச்சிரப்படையை விட நீலகண்டனுடைய சூலத்தை விட பெருமாளுடைய சக்கரத்தை விட குண்டறிந்த குமரனுடைய வேலாயுதத்தை விட ஒரு புலவனின் ஒரு கவிஞனின் ஒரு முனிவனின் சொல்லுக்குண்டான ஆற்றலை வாலி மூலமாக கம்பன் பேசுகிறான் வில்லினால் துறப்பரிதி வெஞ்சரம் என வியக்கும் சொல்லினால் நெடு முனிவரோ தூண்டினார் என்னும் அப்ப சொல்லுக்குண்டான ஆற்றல் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆகவே சொல்லை ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ எங்கிட்ட ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை இருக்கவும் செய்யாது இந்த ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வந்து ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு ஆயுதம் இதை நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு ஒரு மாங்காய் காய்ச்சி கிடக்குது ஒரு கொப்பில் ஒரு மாங்காய் பறிக்கணும்னு அதை பற்றி மாங்காய் பறிக்கிறதுக்கு ஏகே ஃபார்ட்டி செவனை ஃபேர் பண்ணிங்கன்னா இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு காம்பவுண்டு சோறு ஒரு எலி ஓடிச்சுன்னு வைங்க அதுக்கு ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் பயன்படுத்தணும் அப்படி சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக நான் சொல்ல வர்றேன் நூறு கோடி சம்பளம் வாங்கும் சினிமா நடிகனை அறுபது கோடி சம்பளம் வாங்கக்கூடிய நடிகை நம்ம நாட்டில் சினிமாவில் பாட்டு பாடுவா நீ நடந்தால் மவுண்ட் எர எவரெஸ்ட் வந்து மடங்கி விழுந்துடும் பசிபிக் கடல் பொங்கி மறைஞ்சிரும் புயற்காற்று தாஜ்மஹலை சாய்க்கும் நீ நடந்தாலே இது சொல்லல இது சொற்குப்பை நாம் வந்து சொல்ல விட்டுட்டு சொற்குப்பையை ரசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் சொல்லுக்கான முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியல எந்த இடத்துல எதை சொல்லணும்னு தெரியல விவசாய கட்டணம்னு சொல்கிறோம் நம்ம எந்த இடத்துல எதை பேசணும் சொல்வதை தான் வெஞ்சின முறைத்தல் அப்படின்னு இலக்கியம் பேசுது சொல்வதை தான் சூளுரைத்தல்னு சொல்கிறோம் சொல்வதை தான் சபதம் செய்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இவன் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் சொல்வான் பொன்சை கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ அரசன் யானே கல்வன் மண்பதை காக்கும் இந்த உலகத்தை வந்து கடவுள் காப்பாற்றுவான் என் முதல் பிழைத்தது ஒரு நாட்டை ஒரு தேசத்தை தன்னுடைய சொத்துன்னு நினைக்கிறான் பாண்டிய நடிகழியன் என் முதல் பிழைத்தது இப்பவும் பலர் தன்னுடைய சொத்துன்னு தான் நினைக்கிறாங்க என் முதல் பிழைத்தது கெடுகை என் ஆயுள் அப்படின்னு சொன்னோன்ன உயிர் நீக்கிறான் இல்லையா அதற்கு அடிப்படையான விஷயம் வந்து சொல் பொன்சை கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ அரசன் யானைய கல்வன் மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் அப்படிங்கிறான் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் உங்களுக்கு பாஞ்சாலி சபதம் தெரியும் ஒரு பெண்ணை ஒற்றை ஆடையில் இருக்கக்கூடியவளை அரசவைக்கு கொண்டு வந்து துகில் உரிந்து 
அவளை வந்து ஒரு ஒரு சூதில் பகடைக்காயாய் பயன்படுத்தி அவமானப்படுத்தி நிற்கிற போது கடைசியில் இது வந்து நான் சொல்லக்கூடியது வில்லிபுத்திரருடைய பாஞ்சாலி சபத பாடல் இல்லை பாரதியினுடைய பாஞ்சாலி சபத பாடல் பாஞ்சாலி சொல்கிற ஆச அந்த சபத சருக்கத்தில் ஓம் தேவி பராசக்தி ஆணை உரைத்தேன் பாவி துச்சாதனன் சென்னீர் அந்த பால் துரியோதனன் ஆக்கையின் இரத்தம் மேனி இரண்டும் கலந்து குழல் மீதினில் பூசி நரனை குளித்தே சீவி குழல் முடிப்பேன் யான் இது செய்யும் முன்னே முடியேன் இதை சொல் இதை செய்யறதுக்குள்ள நான் சாக மாட்டேன் இது இது செய்யும் முன்னே முடியேன் அப்போ சொல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் பயன்பாடு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படியான சொற்களை நம்ம தேடி தேடி எத்தனை இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம் ஒருத்தர் வந்து சினிமாவில் ஒரு டயலாக் சொல்லிட்டோன்னா மூணு தலைமுறை அந்த டயலாகை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் வச்சு செஞ்சிருவேன்னு ஒரு டயலாக் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வச்சு செய்கிறதுன்னா ஒரு ஆணையையும் பிடுங்க முடியாதுன்னு ஒரு டயலாக் ஏன் நேரடியாக ஒரு மயிரையும் பிடுங்க முடியாதுன்னு சொல்ல மயிர் என்ன கெட்ட வார்த்தையா திருவள்ளுவர் பேசுகிறார்ல தலையில் எழிந்த மயிர நேயர் மாந்தர் தம் நிலையில் எழிந்த கடை திருக்குறள் இருந்து மயிர் பயன்படுத்துற திருக்குறளை நீக்கிட்டமா நம்ம இவங்க நாகரிகமா பேசுறாங்களாம் கெட்ட வார்த்தை இல்லாம பேசுறாங்களாம் பதவிசா பேசுறாங்களாம் ஒரு ஆணையையும் கொடுக்க முடியாது அப்ப சொல் மீது ஒரு ஆளுமை வேணும் கண்ட்ரோல் வேணும் நான் கம்பனின் அம்பரா தோணின்னு ஒரு நூல் எழுதுனேன் கம்பன் வந்து புலவன் அவனுக்கு எதுக்கு அம்பரா தோணி அல்லது ஆவனாளி அல்லது அம்பு புட்டில் இப்ப போர்க்களத்துல ஒரு ஒரு வீரன் வில் வீரன் போர் செய்கிற போது பின்னாடி ரெண்டு நாளியை சேர்த்து வச்சு இவ்வளோ உயரத்துக்கு ஒரு ஒன்று வச்சுருப்பான் அதுக்கு தான் புட்டில்னு பேர் அம்பரா தூணின்னு பேர் நாழின்னு பேர் அதில் எத்தனை அம்பு அவங்க கொண்டு வர முடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி அம்பு கொண்டு வர முடியுமா ஒரு போர்க்களத்தில் இருபத்தஞ்சி அம்பு தான் பயன்படுமா இப்படி எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருப்பான் என் எதிர எதிரி நிற்கிறான் நான் வந்து இங்கே அம்பை தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அம்பு தீந்து போச்சு அப்படின்ட்டு நான் யூகிக்கிறேன் இப்போ எங்கள் ஊரில் நாங்கள் வந்து திருவிழா பார்க்க போனோம்னா சாமி வாகனம் வரும் அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது பெட்ரோல் மார்க்ஸ் லைட் இருக்கும் தீவட்டி இருக்கும் இந்த அஞ்சு முனையுடைய மூன்று முனையுடைய ஒரு முனையுடைய தீவட்டிகள் உண்டு அந்த தீவட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கக்கூடியவனை தான் நம்ம தீவட்டி தடியன்னு சொன்னோம் அது கெட்ட வார்த்தை இல்லை வசம் இல்லை அப்போது அந்த அதில் ஊற்றப்பட்ட எண்ணெய் கருகி நிறம் அங்கே ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தீவட்டி எப்படி சாய்ச்சி கொடுப்பான் சாய்ச்சி கொடுத்த உடனே ஒரு பெரிய வாளியில் புண்ணக்கண்ணை வச்சுட்டு ஒரு தான் அதில் எண்ணெய் நிறைச்சி விடுவான் அந்த தீவட்டி பிடிக்கிறவனுக்கு அடிக்கடி ஒரு ஒரு தீ ஒரு வாகனம் ஊர் சுற்றி வர்றதுக்குள்ளே ஏழு முறை எட்டு முறை அந்த தீவட்டியில் எண்ணெய் நினைக்கணும் அப்போ ஒரு விருப் போராளிக்கு ஒரு போர்க்களத்தில் நிற்கிறவனுக்கு அம்பு தீந்து போச்சுன்னா ஒரு டெண்டர் எழுதி இன்டென்ட் போட்டு ஸ்டோரில் போய் இதை வாங்கிட்டு வானா அவன் போட்டு தள்ளிட மாட்டான் இதை நினைக்கக்கூடியவன் அப்போ எனக்கு அதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது மிகப்பெரிய போர் வீரர்கள் தங்களுடைய அம்பில் தங்களுடைய நாமம் தரித்து வைத்திருந்தார்கள் இது கூட்டத்தில் கொண்டு வைக்கிற சமாச்சாரம் அல்ல சந்தையில் திருவிழாவில் சினிமா தேட்டரில் கொண்டு போடுற சமாச்சாரம் இல்லை நான் ஒரு அம்பு வீரன் நான் ஒரு வில்லாளின்னா என் அம்பில் என்னுடைய என்னுடைய பெயர் நாமம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் ராமனுடைய அம்பை பிடிச்சி நடத்துகிறான் வாலி ராமனுடைய அம்பை பிடிச்சி நடத்துகிறான் வாலி அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆற்றலோடையான இருக்கும் அந்த அம்பில் இருக்கக்கூடிய பேரை திரும்பி பார்க்குறான் மும்மைசால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனிப்பெரும் தவத்தை இம்மைக்கும் எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களால் தெரிய கண்டான் அப்படின்னு கம்பன் பாட்டு வைக்கிறான் அப்போ அந்த அம்பில் ராமன்கிற பேர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் வில்லாளிகளுக்கு போர்க்களத்தில் அம்பு சப்ளை பண்ணுறதுக்காகவே அவர் தான் இருந்திருப்பான் இப்போ கம்பனுடைய அம்பரா தூணி அது கம்பனுடைய அம்பரா தூணி வந்து சொல் அந்த சொல்ல வந்து அவன் எங்கேருந்து தேடி பெறுகிறான் எவ்வளவு சொற்களை எப்படி பயன்படுத்துறான் எங்க கொண்டு வைக்கிறான் சொல்ல அசைச்சு பிடுங்கிட்டு அந்த இடத்துல இன்னொரு சொல் வைக்க முடியாது இது இலக்கண காரணங்களுக்காக ஓசை காரணங்களுக்காக நேர் நேர் நிறை நேர் காரணங்களுக்காக அல்ல தேவைப்பட்டா வாரணம்ங்கிறான் தேவைப்பட்டா போதகம்ங்கிறான் தேவைப்பட்டா கரியுங்கிறான் களிருங்கிறான் பிடிங்கிறான் கரிணிங்கிறான் கைமாங்கிறான் கையையுடைய மா கைமா நால்வாய்ங்கிறான் நாலுகின்ற வாயை உடைய விலங்கு ஆகவே நால்வாய் 
அப்போ இவ்வளவு சொற்களை சேர்த்து வச்சுருக்கிற போது இந்த சொல்லை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் பிரச்சனை சும்மா வெற்றி சொற்களை பேசி தேவையில்லாத சொற்களை பேசி அது இலக்கியமோ அரசியலோ சினிமாவோ ஊடகமோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி நாம் வந்து நம்முடைய நாளையும் நேரத்தையும் வீணே கொண்டுகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது ஆகவே தான் இந்த தலைப்பு கொடுத்து சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொன்னேன் சொல் ஒப்பும் சுடுசரம் சொல்லை எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்துவோம் ஒரு துப்பாக்கியினுடைய தோட்டா மாதிரி பயன்படுத்துவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் ஒரு உரையை சொற்கள் தான் எத்தனை சொற்கள் சொற்களின் சொல்லின் ஆற்றலை உணர்ந்து கொண்ட படைப்பாளி அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறான் என்பதை திருக்குறளில் இருந்து ஆரம்பித்து வையாபுரி பிள்ளை எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி இந்த உபகைன்னு சொன்னீல போகிற போக்கில் கிங் லேயர் எப்படி யஹார்ஸ் என்று சொல்கிறானோ அதை போல் ஒரு படைப்பாளிக்கு ஒரு சொல் எப்படி தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லி சொல் திறம்பாமை அப்படின்னு ஒரு புதிய சொல் இன்றைக்கி உங்கள் புண்ணியத்தில் ஏனென்றால் தற்கால இலக்கியவாதிகளுக்கு சங்க இலக்கியத்தல் எல்லோருக்கும் ஆழ்ந்த புலமை இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் படைப்பாளிகளுக்கு சங்க இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்த புலமை கிடையாது ஆனால் ஏற்க அவ நாஞ்சிநாடன் அவர்களுக்கு வந்து அவருடைய ஒவ்வொரு கதையும் அவளது ஒவ்வொரு நாவலை படித்தாலும் சரி அதில் சங்க இலக்கியத்தினுடைய தெரிப்புகள்லாம் அவருடைய படைப்புகளில் தெரியும் சொற்குப்பையும் சொல்கிறார் எப்படி இன்றைக்கு குப்பைகளை நாம் போற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி சொல்லி பாஞ்சாலி சபதத்திலே வந்து முடித்து அம் கம்பனின் நம்பரா துணி எப்படி இருக்கும் என்பதோடு அவர் முடிக்கும்போது நன்றாக இருந்தது நாச்சு